。明穆宗朱载济是明朝第十二位皇帝，也是明朝皇帝中容易让人搞错名字的皇帝。其实不光是我们，古代人写明史的时候也把他的名字搞错了。他也和明仁宗朱高炽一样，是个很没有存在感的皇帝。他的父亲是老道士嘉靖，他的继任者是万历皇帝朱翊钧。都是明朝很长寿，而且在位时间很长的皇帝，而且两人呢都有不少名场面，这就导致穆宗的存在感极低。今天我们就来讲讲这位存在感极低的朱载济。如果喜欢本期视频的话，求观众老爷们点一个小小的赞，这就开始我们本期视频。有些人是乾坤未定，你我皆是黑马；有些一出生就在罗马，而有一些一出生就是牛马。虽然生在帝王之家，但朱载济只能是皇室的牛马了。因为朱载济是老道士嘉靖皇帝朱厚熜的第三子，而他的母亲杜康妃也不是嘉靖皇帝很宠幸的。原本这个皇位呢，是怎么也轮不到他来的。在嘉靖十八年的时候，世宗立次子朱载睿为太子，因为朱厚熜的长子两个月的时候就夭折了，按照派序就到了次子朱载济为誉王，次子朱载镇为景王。像他这种一无权力、二无野心的藩王。之后就是去到地方上就翻了，但是朱载睿当了几年太子之后，他就挂掉了。按照顺序该来就是朱载济了，但是老道士最喜欢的皇子还是朱载镇，这些太子的位子就不是很明朗了。朝中大臣纷纷站队，以严嵩为首的支持朱载镇，以徐阶为首的支持朱载济。这些大臣因太子的问题在朝堂上打的是昏天黑地，难解难分，一时间风云四起，雷声震天。这让潜心修道的老道士嘉靖皇帝很是不满，他明确的表示：“你们这么大，是准备决战紫金之巅吗？立太子这件事啊，是自己的家务事你们这些人在外面瞎吵吵什么？向来是皇帝不急太监急，太监都不急，你们这帮大臣急什么？”虽然话是这么说，但是大臣们还是吵吵的没完没了。于是他决定把太子的位子定下来。他认为，虽然朱载镇毕竟聪慧，但是为人放荡轻浮。不适合当皇帝，随即就把朱载镇赶出了紫禁城，让他到地方上就藩去了。虽然他没有搞什么仪式，但皇城内唯一有资格的也就只剩朱载济了。他虽然没有名，但却是真正的皇位继承人。朱载济就当上了太子。铁混子发育了半天成了大哥，这是很多人没有想到的。朱载济自己也没有想到。之前我们就说过，朱载济的存在感极低，低到什么程度呢？在朝中任职的中下级官员提到誉王，他们可能知道是世宗皇帝的第三子。如果和他们说朱载济的名字，他们只会想到某个不出名的皇子。但在朱载济当上太子之后就不一样了。为了巴结誉王，不得把太子的底细、喜欢什么都打听清楚。文臣武将将纷纷依附太子，誉王府的门槛都快被踩烂了。臣子们对这位新任太子非常待见，但有一个人怎么也不和朱载济见面。那就是他老爹老道士嘉靖，为什么这太子是他封的？他为什么还不待见自己的儿子呢？难道是有什么忌讳？还真有，潜心修道的嘉靖皇帝十分迷信，仙丹祭祀什么的一应俱全。他十分信任的道士陶仲文，在他长子朱载基出生两个月夭折之后，他就为嘉靖皇帝算了一卦，说出了二龙不相见的言论，就是说什么呢？嘉靖皇帝是真龙天子。他的儿子们都是乾隆，双方不相见就和和美美的；如果相见，就会发生不幸。后来他因为某些事必须出席儿子们的仪式，然后就和朱载睿见面了。仪式刚结束没多久，朱载睿就病死了，这让他彻底相信了二龙不相见，以至于直到嘉定皇帝死后，朱载济登基，两人都没有见过面。公元一五六六年，嘉靖四十五年十二月。嘉靖皇帝朱厚熜驾崩，誉王朱载济继位，改元隆庆。朱载济看着老爹给自己留下的这个满目疮痍、千疮百孔的大明江山，很是难受啊！亲爹当了几十年的皇帝，走之前留下个千疮百孔的江山，搁谁谁不难受？北方的蒙古部落想要和大明互市，被嘉靖皇帝拒绝。他一定是想到了太祖朱元璋将蒙古赶到了北方。成祖朱棣武征漠北，将蒙古势力杀得人仰马翻。自己的前代皇帝们都是对蒙古主动出击的。虽然有朱祁镇这个成事不足，败事有余，发生了土木堡之变，但是他们能干的事，他也一定能成。
，于是就和想要和明朝搞双边贸易的蒙古打了起来，然后就打输了，甚至在嘉靖二十九年的时候，蒙古都打到北京城下了，东南沿海还有倭寇，朝中还有大臣贪污腐败，这边圈块地，那边圈块地，百姓都没地种了。在仔细研究过北方的问题后。朱载济决定不当愣头青了，反正也打不过，还浪费那么多的军费，不如和蒙古开展双方贸易。他很清楚蒙古想要的是什么。自从朱元璋把他们赶到漠北之后，他们已经没有了成吉思汗的雄心壮志，多次入侵也就是想和明朝互市换点东西。虽然他们畜牧业非常兴盛，手工业却十分的落后，有些生活必需品是只有大明才有的，双方是以物易物。开展互市对双方都有好处，当然，如果是因为被别人打的同伤的话，那不就和后来的清政府一样了吗？他一边巩固国防、训练士兵、积极防御，一边寻求和蒙古和平通商的时机。在隆庆四年，鞑靼部落首领安达的孙子跋汉纳吉因为家庭纠纷投奔明朝，安达举全族之兵来到明朝边境要人。当时的大同总督王崇古坚守不出，双方并未发生大的战事。这机会不就来了？穆宗就派高拱张居正去和鞑靼谈判，最后以跋汉纳吉交换了背叛明朝的赵权结束。借此机会，安达提出互市议和。隆庆五年，朱载济亲自下令执行互市命令，缓解了和蒙古的矛盾，边境百姓也有了安定的生活环境。解决完北方的事情后，朱载济又去解决东南沿海的海盗和倭寇问题。原本东南沿海的百姓也不想和海盗还有倭寇合作。主要还是因为朱厚熜和前代的皇帝们的政策不行，把海运给禁了，这让沿海百姓生活是一天不如一天，那就只能反了。虽然在嘉靖末年，戚继光、于大友等人把倭寇给打败了，但是海盗依旧猖獗。朱载济也和北方干的一样，开商通航就行了。百姓有了出路，谁会去干那些要命的勾当？大明的外患算是结束了。朱载济比起擅长玩弄权术的朱厚熜，是一个十分忠厚的人。虽然他不是很聪明，但是周围大臣能帮他的也不少。同时，他还十分的节俭，每年吃饭省下的银子就有几万两。他的明镜宽仁，也让大臣有了足够的空间施展，不像嘉靖朝一样到处都是阻碍。虽然皇帝不上朝，但是你做的事情必须以他的利益为先。但是这个朱载济也有另外一面，好色。对于皇帝来说，好色很正常嘛。三宫六院的妃子。不能只是摆设，也要拿来用嘛。就是因为这样，他用力过度了，导致他不光肾透支了，人也透支了。虽然工作和私事分得很清楚，但是白天他好好上班，晚上也好好上班，这再好的肾也遭不住。同时，他还喜欢吃药，很多很多的春药。虽然吃了以后很猛，但药性过以后，身体的损伤更大。于是，明穆宗朱载济在位六年后就去世了。那么大家对此有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里了。想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。